据我了解啊，咱就说这个温丽，这个女人挺不简单的，啊，光从松花顶这一个人这儿，弄走了六千多万。温丽、刘明，还有刘明的母亲，成立了一家公司叫明星。从刘明原来的公司，有明星转了两千万，其中有刘明的私人贷和银行贷款。他从这两个男人身上，一共弄走了有八千多万。这么多。对，但这还不算完，到现在又有新的目标了，就是上海著名的房地产开发商丁兆光的儿子丁七伟。我估计啊，他现在是正在试图接近这丁七伟，这丁七伟离上钩也不远了。那我就很好奇，那他用什么样的手段去接近这个丁七伟呢？这丁七伟吧，是一个非常狂热的电影爱好者，他就投其所好吧，跟他聊聊电影。而且还给自己设计了一个新的身份，就是电影编剧。电影编剧，嗯，他他是挺像个编剧的，他都把自己生活都演成电影了。<笑>反正眼下你让他拿出一个成型的剧本呢，应该不太可能。不过我估计啊，这剧本也快了。怎么了？东哥，你把我感动了，真真的。这个剧本你给别人看过吗？有没有找着影视公司？其实我投的挺多家的，但是一一一直没有消息，没人识货。你知道，在这世界上，找不到个赏识你、理解你的人多。多多痛苦吗？这么好的剧本，那你以后打算怎么办？我也不知道。我，我觉得我没勇气再拿拿出去投了。那就这样被埋没了，多可惜、啊！东哥，要不我帮你吧？那当然好啊。你打算怎么帮我、啊？嗯，这样吧，你把剧本的版权转让给我，多少钱我们商量，我拿出去找投资。哦，可可可是，这剧本我前前后后写写写了一年了，让我把你拿出来，我有点不舍得。那就更不能被埋没了。我是真的欣赏你的才华，你觉得呢？哎呀，听你这么一说，我对这个温丽真是越来越好奇了。你说她已经到手几千万了，对吧？那为什么还这么孜孜不倦？哎，不怕一失手，前功尽弃吗？贪婪吧，贪婪是无止境的呀。不是，安全感。他只有靠不断的追求金钱，才能获得安全感。好吧，来接着说，沈律师。啊哈哈、啊啊，开罗生意我就纳闷了啊，英明公司不是你跟刘明的吗？是吧？有人从里边直接转走两千万，你这么精明，你意识不到、啊？那个公司啊，原本和我没有关系，是刘明儿的。后来他临跑的时候呢，瞒着我，把法定代表人改成我的名字，好把那些债务都背我身上。他瞒着你啊，把你变更成了法定代表人，那你为什么要自己掏腰包去还这私人贷呢？哼，你这么聪明，你想不出来啊？想出来了。你承认自己是英明公司的股东，还有法定代表人，以后你就可以以英明公司的名义去追责他们，对吗？如果那些钱还没被他们挥霍一空的话啊，如果刘明只是转移的夫妻共有财产的话，这顶多只能追回钱；而他非法转移公司财产的话，这就属于职务侵占，可以入刑的。你啊，够狠！哎，说清楚啊，又不是我要把法定代表人改成我自己的，对吧？哎，那我不管啊，反正以后只要打官司，我肯定跟你打对头，棋逢对手才有趣儿。行，没问题，陈无良。嗯，对了，方磊
那现在基本情况就是这样了，那咱们应该使用什么策略了？咱们现在遇到的这个对手，既愚蠢又贪婪。其实想要抓住他并不难，但是我们的最终目的不光是要将他绳之以法，而是要把他剥夺干净。要做到这一点并不容易。且不说孙华鼎和刘明当初配合他做了那些假合同，把大量的财产都转移到了国外去。如果打草惊蛇的话，他很可能就会跑到国外去。那就一步一步来呗。我先带肖女士去跟温丽交涉一下，让她把孙华鼎打到他私人账户的这三千万，先给吐出来呗。那如果你惊动他跑了怎么办？跑不了。为什么？丁继伟是条大鱼啊，身家几十亿呢，是不是？要是你，你跑吗